Voici une présentation détaillée de la solution Veriflow, outil permettant la détection des bactéries et levures d'altération de la bière. L'objectif étant d'améliorer, sécuriser et contrôler la qualité microbiologique du produit directement à la brasserie. La solution Veriflow fait appel à deux principes connus et reconnus en microbiologie, la biologie moléculaire au travers de la PCR et l'immunoessai pour la révélation du résultat. Ces deux principes permettent l'obtention de résultats précis et fiables. Également, l'outil permet une analyse rapide avec l'obtention de résultats en moins de 4 heures directement à la brasserie. Cet outil a été développé par les professionnels du domaine brassicole pour les brasseurs. Voyons maintenant dans le détail les équipements et les réactifs. Voici les équipements nécessaires pour la réalisation des analyses avec à gauche la centrifugeuse et à droite la PCR Veriflow. La centrifugeuse permet de recevoir les tubes coniques de 50 ml qui va contenir votre échantillon. Elle doit pouvoir atteindre la vitesse de 3000 G pendant 10 minutes. À droite, la PCR Veriflow qui est une PCR en point final et va donc permettre l'amplification de l'ADN cible en vue de sa détection. Concernant la partie réactif et petit matériel, vous pouvez voir ici l'ensemble des éléments nécessaires, des gants à la pipette en passant par les portoirs, sans oublier les deux réactifs essentiels, les tubes PCR prêts à l'emploi, ainsi que les cassettes pour la révélation. Tout cela vous sera détaillé lors de la présentation des manipulations. Passons maintenant à l'action. Nous allons voir les différentes étapes de l'analyse afin de mieux appréhender la facilité de mise en œuvre et la rapidité d'obtention du résultat avec Veriflow. L'ensemble de ces étapes peuvent être réalisées à la brasserie en respectant les conditions aseptiques de la prise de l'échantillon jusqu'au lancement de la PCR afin d'éviter tout risque de contamination croisée, c'est-à-dire par l'utilisation de gants, produits désinfectants, également la possibilité d'utiliser une flamme, par exemple bec benzène si vous en disposez d'un. Étape 1, préparation de l'échantillon. L'échantillon peut provenir de différentes étapes du processus de fabrication de la matière première au produit fini. Ici, nous sommes sur le cas d'analyse la plus courante à la brasserie, à savoir l'analyse du produit fini. Comme vous pouvez le voir, il est très important de bien identifier et bien homogénéiser les échantillons avant de les transférer dans le tube conique. Après avoir récupéré l'échantillon, Toujours de manière aseptique, au niveau de la cuve ou directement à la bouteille, on vient transférer un volume de plus ou moins 25 ml dans le tube conique. 25 ml étant une prise d'essai qui va apporter une bonne représentativité du produit en vue de l'obtention du résultat final. Après ce transfert dans le tube conique, l'échantillon va pouvoir être centrifugé. L'étape de centrifugation est primordiale pour notre analyse de l'ADN car elle va permettre, s'il y a présence de bactéries ou levures d'altération, de les faire sédimenter au fond du tube de manière à les récupérer et ainsi à en extraire l'ADN. Cette étape permet donc de réaliser ce qu'on appelle le culot. Pour cela, on vient placer les tubes dans la centrifugeuse, les orienter de manière à ce que l'on puisse repérer facilement la zone où va se créer le culot, car elle peut être plus ou moins visible en fonction de la bière analysée. On veut ensuite positionner les tubes face à face afin d'équilibrer la centrifugeuse. Pour les bactéries, la centrifugation est une étape de 10 minutes à 3000 G et pour les levures, 10 minutes à 1800 G. Il est possible de placer de 1 à 6 échantillons à la fois dans le cas de cette centrifugeuse. Au bout de 10 minutes, on vient récupérer les échantillons dans la centrifugeuse et on repère l'endroit où s'est formé le culot, ici sous la bande blanche. Rapidement après la centrifugation, on vient retirer le surnageant, qui est la partie haute liquide, c'est-à-dire la partie qui n'est pas le culot et dont nous n'avons maintenant plus besoin. Le surnageant est donc écarté et jeté. Une fois le culot à disposition, qui va contenir les cellules de micro-organismes et donc l'ADN, il faudra alors le remettre en suspension afin d'extraire l'ADN des cellules 
et de mettre l'échantillon dans de bonnes conditions pour la réalisation de la PCR. Cette remise en suspension du culot nécessite l'utilisation d'un tampon spécifique qui va être mis en contact avec le culot. Ce tampon spécifique à notre protocole va permettre, entre autres, de casser la membrane des cellules afin d'en libérer l'ADN. Pour faciliter cette remise en suspension, on utilise une pipette afin de transférer le tampon dans le tube. La pipette va également permettre grâce à des aspirations et refoulements à travers le cône, de remettre en suspension l'échantillon. Il est également possible d'utiliser un vortex, ce qui permettra la remise en suspension du culot. Une fois le culot resuspendu et bien homogénéisé, il ne reste plus donc qu'à transférer cet échantillon dans la PCR Veriflow afin d'amplifier l'ADN du micro-organisme d'altération s'il est présent. Étape 2, transfert de l'échantillon dans la PCR Veriflow. Pour cette dernière étape de préparation, on utilise un tube PCR spécifique au micro-organisme recherché. Chaque coffret est composé du nécessaire pour réalisation de 24 tests. Un tube PCR par échantillon et par paramètre, ici par exemple les bactéries lactiques. Les tubes PCR sont prêts à l'emploi et contiennent le master mix dans lequel on retrouve les nucléotides, l'enzyme, les amorces, le tampon de réaction à des concentrations optimales afin d'assurer la détection de notre ADN cible. Cette dernière étape consiste donc à déposer l'échantillon qui contient l'ADN préparé dans le tube PCR. Cette étape est également réalisée à l'aide d'une pipette. À l'issue de cette étape, l'échantillon est transféré dans la PCR. La PCR Veriflow permet d'accueillir de 1 à 96 échantillons et n'est donc pas limitée en termes de nombre au minimum de tests. Il est également possible de lancer en simultané des analyses pour les bactéries et les levures. Une fois le capot fermé, on vient sélectionner le programme dédié à notre analyse, ici le programme Brupal, pour la détection des bactéries lactiques. Une fois le programme sélectionné, il ne reste plus qu'à lancer l'analyse. L'équipement va pendant environ 2h30 réaliser des cycles de montée et descente en température afin de dupliquer l'ADN, c'est-à-dire à créer un grand nombre de copies d'ADN pour pouvoir mettre en évidence la fleur d'altération si elle est présente. À cette étape, le temps écoulé de manipulation est de environ 15 minutes, dont 10 minutes de centrifugation et de transfert d'échantillons à la pipette. Étape numéro 3, transfert sur la cassette. Une fois la PCR Veriflow terminée, l'ADN cible si présent a été copié des milliers de fois et va donc pouvoir être détecté sur la cassette. Le cycle PCR est arrêté et les échantillons sont sortis de la PCR. On vient ensuite déposer dans chaque tube environ 4 gouttes de tampon. Ce tampon va permettre de préparer l'échantillon et favoriser sa migration dans la cassette. Cette étape consiste à déposer l'échantillon sur la cassette. Le principe ici est l'immunoessai ou méthode sandwich antigène anticorps. La cassette va permettre de mettre en contact l'échantillon contenant l'ADN cible, on peut aussi parler d'antigène cible, avec les anticorps spécifiques à cet ADN, et ainsi vérifier l'absence ou la présence de la contamination. L'intégralité de l'échantillon, environ 250 microlitres, est déposée dans la fenêtre de la cassette. Cette mise en contact avec la cassette doit durer environ 2 minutes. Pour finir, une fois les 2 minutes écoulées, il est ajouté environ 4 gouttes supplémentaires directement dans la cassette afin de faciliter la migration de l'échantillon au travers de la cassette. Après cette ultime étape, la révélation peut être réalisée. Étape numéro 4, lecture des résultats. Pour la révélation du résultat, il suffit tout simplement d'abaisser le bouton poussoir vers le bas et de lire la cassette. La lecture peut donc se faire visuellement. La barre du haut est la barre de contrôle. Elle va permettre de s'assurer que les étapes de révélation ont bien été effectuées. Une barre 
signifie que le résultat est négatif et donc absence de la bactérie ou de la levure d'altération recherchée. De barre, le résultat est positif et donc il y a présence de la bactérie ou de la levure d'altération recherchée. Également, en fonction de l'intensité de la bande du bas correspondant à l'échantillon, il est possible de déterminer la concentration en cellules par ml. C'est un résultat semi-quantitatif permettant d'avoir une valeur comprise dans un intervalle entre 10 et 275 cellules par ml. Cette information est très importante et va permettre, au-delà de l'information absence-présence, d'évaluer le niveau de contamination et d'agir en fonction. Ici, dans notre cas, les deux bières analysées ont donc une barre sur la cassette. Cela signifie que nous sommes en présence de résultats négatifs. Également, si l'information visuelle n'est pas suffisante, il est possible d'utiliser le lecteur Veriflow, qui est un équipement optionnel. Il va permettre d'obtenir un résultat plus précis. Par exemple, ici, un résultat positif avec une faible intensité de la bande que nous pourrions estimer, d'après les palettes de standard, entre 16 et 45 cellules par ml. Il suffit alors de sélectionner le test sur l'équipement, ici Veriflow Groupal, et de l'introduire dans le lecteur. Avec le lecteur, nous obtenons donc un résultat plus précis de 23 cellules par ml. Pour une cassette contenant une seule bande, donc visuellement négatif, le lecteur affichera tout simplement un résultat négatif. Au-delà d'avoir un résultat plus précis sur le lecteur, cela permet également de garder la traçabilité des analyses réalisées et également de pouvoir les extraire sur un ordinateur. Pour résumer, la solution Veriflow, outil de microbiologie, pour le domaine brassicole a été développé pour les brasseurs et ainsi répondre aux besoins précis du domaine. à savoir fournir un résultat le jour même sur site avec un résultat en moins de 3 heures, facile et déployé directement à la brasserie, un laboratoire n'est pas obligatoire, réalisable par tous, 15 minutes seulement de préparation d'échantillons et savoir utiliser une pipette. Résultat avec haute spécificité et sensibilité basée sur les principes de biologie moléculaire et immunoessai, et finalement pouvoir détecter la contamination avant même d'avoir un impact sur la qualité du produit et ainsi intervenir de façon proactive sur votre process de fabrication.